Saludamos a nuestros compañeros que están trabajando en vivo, Mariano López desde el Hospital de Clínicas. Mariano, ¿qué pasó en el hospital? Un señor cayó de su camilla, lo estaban trasladando, se trabó, se rompió incluso la parte de una de las ruedas y cayó al suelo. Ahí se resume todo lo que ocurría, cómo está Juan Carlos, Juan Cáceres, Don Carlos, también el saludo a todos ustedes, a los televidentes. Aquí en el Hospital de Clínicas, saben ustedes, se realizan diferentes tipos de intervenciones. En este caso, este hombre fue eh, intervenido quirúrgicamente por un problema en eh, el apéndice, se dio la apendicitis, esa inflamación incluso según, así hablo en términos bien sencillos, ¿verdad? Reventó por dentro y había que drenar, limpiarle, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es motivo de intervención quirúrgica en una sala de operaciones que queda en un sector aquí del hospital de clínicas. A él lo tenían que trasladar una vez terminada la cirugía hasta la sala ya de internación, pero no podían hacerlo en una silla de ruedas debido a la gravedad y al caso del cual estamos hablando, que es una intervención, una operación en, a la altura del abdomen. Entonces, lo acuestan en la camilla y de esa manera lo estaban trasladando. A medio camino tenemos el video que vamos a compartir con ustedes. Termina cayendo este señor. En el video ya lo van a ver en el suelo a este hombre y además también un detalle no menor es que el lugar es bastante oscuro porque hay sectores aquí del hospital de clínicas que durante las noches son espacios oscuros miren ustedes lo que pasaba no es con eso como digo yo no sé que él no tiene la culpa de nada pero como vino una camilla así de maná Ahí veían ustedes lo que aconteció, nosotros conversábamos con los familiares de manera telefónica, los buscábamos acá también para poder charlar, no se pudo dar de manera presencial la entrevista a don Carlos, pero queremos que ustedes escuchen de boca de la propia familia qué es lo que pasó con este señor al cual lo estaban trasladando y por qué quiero que presten especial atención, ya les adelanto, ¿verdad? A la parte donde cuentan que ellos le preguntan a los paramédicos, a los que estaban allí haciendo el traslado, a los enfermeros, que si estaba bien que se le lleve así, que la, una ruedita no estaba tan bien. Ya no se veía luego en funcionamiento correcto una de las ruedas. Le avisan a los que estaban haciendo el traslado y él dice, no, no pasa nada, eh, eh, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, tranquilo ustedes, ¿verdad? Sin embargo, termina cayendo en el camino de este señor aquí, los detalles que nos daba la familia. El operó ayer, entró en quirófano a las 10 de la mañana y salió a las 14, 30, eh, casi a las 15 horas. Fue trasladado luego a contingencia. Luego los licenciados eh, vino el camillero a las 10, a las 19 horas para trasladarle y trajo una silla de ruedas. Entonces yo le dije al, al camillero, así le dije, eh, yo creo que en la silla no vamos a poder llevarle al paciente porque él se operó, le dije. tiene una cirugía grande y le mostré, tiene dos drenajes, le él todavía no se paró porque él salió esta tarde, hace un rato nomás del quirófano y no creo que sea conveniente que se pare. Y bueno, dijo el, el señor y se llevó otra vez su silla de ruedas. Luego eh, tardó un poco, ya eran las 19.30, eran las 20 horas. Entonces yo le pregunté a la licenciada si iba a venir otra vez el señor a traer la camilla para trasladarle a mi paciente. Y me dijo, ya le voy a mensajear, me dijo. Y bueno, esperamos, esperamos. Entonces eh, mi prima, eh, la hermana de él que estaba conmigo, eh, me dice, andate nomás ya, prima, porque ya viene mi papá y con él vamos a trasladarle. Uh -huh. y bueno, yo me retiro, me retiro. Y en ese interín que me retiré vino otra vez el señor con la camilla y ahí mi prima, ella quedó sola, sola sí. con su hermano. Para trasladarle a, a creo que hasta la cuarta, uh -huh. hasta la cuarta de, de internados sí. de, eh, quirúrgicos. Y de ahí, de contingencia, a la sala cuarta eh, queda muy lejos. Tiene que ir por el, por el, como te así, por la rutita esa no. que es bastante difícil de, de manejar la camilla, ¿verdad? Sí. Inclusive con, con la rueda bien, eh, con las ruedas bien, claro. eh, bien, que están bien, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, mi prima se percata de que, de que las ruedas de la camilla no están bien. Y le dice, no podemos llevarle en, en tu camilla, no ve cómo está la rueda. Y según 
Pero el señor le dice que es su trabajo y que no se preocupe de eso. Uh -huh. Bueno, en fin, la están, ella con las cosas, ¿verdad? Con su bulto, pobrecita, todo así, y tratando de ayudarle al señor porque el familiar tiene que hacer todo y ella le dijo que ella estaba sola, claro. que él le tiene que ayudar únicamente. Y bueno, y estando ya a mitad de camino, casi frente a ginecología, ahí ya... La, la rueda ya no da más y el paciente cae, cae al suelo así bruscamente y de costado. Es lo que nos decían los familiares de este señor que cayó de la camilla. Nosotros hablamos, don Carlos, con el director, con el doctor Jorge Hughes, y le consultábamos lo que tiene que ver con el mantenimiento, etc. Y él nos decía que hay efectivamente funcionarios que se dedican a supervisar específicamente camillas y sillas de rueda, por lo que no debería haber ningún inconveniente en los que están en tránsito, en utilización aquí dentro del hospital de clínica, que sí efectivamente hay también camillas que están con ruedas falladas y compañía, pero que se retiran del servicio, van a mantenimiento y después, en todo caso, los vuelven a insertar para que se vuelvan a usar estas camillas. Sí decía él que ocurrió, él atribuía más bien a una piedra, piedrita en el camino o a algún bache. Decía él, algo ahí en el camino que hizo que se trabe la camilla y eso pudo haber roto, pero decía que se va a investigar para mejorar, ¿verdad? más que nada una promesa de que van a tratar de arreglar las cosas aquí en el, en el hospital, en este caso con las camillas. Bueno, eh, resulta, a ver, ¿cómo le explicas a un familiar que tus pacientes en esas condiciones se caiga? Estamos hablando del dolor que habrá sentido por la situación clínica misma uh -huh. y aparte caerse... El dolor en la cabeza, la espalda, ¿cómo pudo haber terminado? Pero bueno, eh, esto es algo que ocurre en otros hospitales. No creo que sea el único caso. Hay varios videos, inclusive, de cuando se ve que lo están trasladando a los pacientes y terminan cayendo. Tal vez por el apuro, pero bueno, si es que había un bache o así, tienen que revisar el lugar. Sí, un bache o el famoso, una piedra en tu camino. Mm. Eh. Pero bueno... Yo en, en, entiendo la situación también de, lo, de, 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 a ver, de la jefatura tratar de explicar, pero bueno, eh, hay cosas que no, que no se explican. Ocurrió y ojalá que realmente se mejore el paciente, que salga de alta por ambas, tanto de la caída como también de esta, creo que es peritonitis, ¿no? Porque el, eh, explotó por dentro, al final la... terminó sí, con una infección generalizada. Por eso rápidamente lo tuvieron que drenar. Sí. O sea, yo no, no manejo mal el nombre así técnico, don Carlos, pero ah. eso porque le hicieron un drenaje de ciámara. Claro, viste por la apendicitis. Y cuando explota, se convierte en aperitonitis. O el apéndice inflamado de apendicitis se te extrae. Pero si no llegaste a tiempo, eso explota. Y daña, infecta todo por dentro y si hace una cirugía, drenar, limpiar, porque lo contrario, lo contrario no puede terminar muriendo de sexy, sentido por una cuestión de infección generalizada. Por eso hay que actuar rápido y es extremadamente doloroso, eso sí, y otra vez encima la caída. Bueno, ojalá realmente se recupere pronto y salga de alta y, y, y quede como una anécdota esta historia del paciente.